观众朋友、网友朋友，大家好，我是付前少。最近《舰船知识》最新一期登了一张封面图片，那个封面图片展示了一系列我军现役的先进装备，以及未来有可能发展的新型装备。而这张图片啊，可以说引起了媒体和网友的广泛关注。那么这张图片到底展示了一些什么样的武器装备呢？它是一个海上编队的一个模拟图，这里面既啊展示了水面舰艇、水下潜艇，还有空中的各种各样不同的战机。那么既然是舰船知识刊登的，那么肯定跟海军有关。那么我们就来看看它到底。描绘了一些什么样的啊武器装备和平台？首先，在这个编队的左右两侧，有两艘我们大家都非常熟悉的中国的万吨大驱“零五五”，左右各有一艘。那么，在万吨大驱的里面，有两个大型平台，一个是“零七五”。两栖攻击舰，这是我们刚刚列装的啊新型战舰。那么右面呢，也有个大平台，一看就是航空母舰，但是不是我们所熟知的山东舰、辽宁舰，而是一个排水量更大的、带有弹射器的新型航母。这有可能是我们国家正在建造的啊下一代的航空母舰。这艘航空母舰上不但有。弹射器甲板上除了停着一批，是外观非常像 F C 三幺的隐身战机之外呢，还停着若干架舰载预警机。那么这个舰载预警机是不是传闻中的啊空警六百？我们不得而知。隐身的舰载战斗机是不是 F C 三幺的最新版本？呃，从目前这个画面上看，可能比较像。这两艘大舰中间，还有一艘体积更庞大的军舰，但是被模糊化了。但是它的轮廓我们还是能看出来的。这个模糊化的弹舰，要比搭载了是吧？这个 F T 三幺和空警六百这艘航母呢，个头更大。那么据推测呢？它很可能是我们正在规划中的未来的核动力航母。在这个庞大的航母编队的前方，一共有五艘核动力潜艇，为他们保驾护航。这五艘核动力潜艇呢，四艘比较清晰，但是中间这一艘又被模糊化了。而且呢，从它掀起来的海浪的这个情况看。它的个头要比是吧？展示的这四艘核动力潜艇更大，那会不会是我们国家正在开发的下一代的核动力攻击型潜艇呢？这个呢也值得期待。这张照片展示的军舰大概就是这么几艘，从中呢可以看出来，我们未来的航空母舰、未来的核动力潜艇啊，以及将要制造成功的。新型的，呃，除了这些水面上的舰只以外呢，这张图片上还展示了好多架在空中飞行的飞机，呃，他们也是在空中组成的一个编队，最外面和最靠后的两架飞机，从外观上就可以看出来，他们是无人驾驶的。那么，这个无人驾驶的隐身平台。到底是个什么型号？目前不得而知。从外观上看，它有点像攻击十一的改进型。从它的俯视图上看呢，和美国的 X 四十七 B 这种能够在航母上起飞降落的无人机呢，非常相像。那么，它是否预示着我们今后的航空母舰有可能配备隐身的无人战机呢？这个确实值得期待。
那么从我们中国航空工业的发展情况看，应该说研制出一款能够上舰的隐身无人战机，难度不大，只要经过努力，完全是可以实现的。那么这两架无人机的前方，啊，又出现了两架和 F C 三幺非常接近的，啊，隐身战机，那是否预设着？啊，我们下一代的航空母舰，啊，首先啊，配备的隐身战机就是 F C 三幺的改进型呢，我个人看法是有可能的。那么 F C 三幺之前又出现了两架歼二零，我们知道歼二零目前是空军的主力战机，这款隐身战机和世界其他国家研发的隐身战机相比呢，个儿头最大。航程最远，那么它是属于海基型呢，还是岸基型呢？我们不得而知。如果前期是吧，作为岸基型的隐身战机出现在海军航空兵的队列中，我认为这个是完全可能的，因为空军需要隐身的战斗机，海军航空兵啊，为了保卫国家的安全，他们也是需要有。隐身战机的，而且歼二零这款重型隐身战机，它的航程在世界上是数一数二的。它的个头比美国的 F 二十二、俄罗斯的苏五七都大，因此它的机内载油量应该超过 F 二十二和苏五七。这也就预示着它的作战半径是吧，远远大于 F 二十二和苏五七。那么最大作战半径是多少？那么有相关媒体报道呢，起码能达到两千公里啊！不管这个数准确不准确，超过 F 二十二和 F 三十五是毫无疑问的。那么，在一定的范围内，岸基的这个歼二零完全可以从机场起飞，为海面上的我军舰队提供啊相应的掩护。那么还有一个可能。中国未来的大型航空母舰会不会需要一款重型的隐身舰载战斗机呢？那么为它单独研制，还是拿现有的隐身战机改呢？如果歼二零经过改进，啊，变成一款重型的隐身舰载战斗机，这种可能性并非没有，这关键看怎么决策了。那么如果。岸基型的歼二零变成了舰载型的歼二零，那预示着什么呢？说明中国将成为世界上第一个拥有两款隐身舰载战斗机的国家，而且一个重型，一个中型。这样的前景有没有？这个值得我们观察和期待。在这个空中编队的最前方。又出现了一个模糊的身影，被虚化了。那么从这个模糊的身影可以看出来，它的个头要比歼二零大得多得多。那么显然，这是一款啊隐身的轰炸机。有没有可能是我们现在正在开发的新一代的隐身远程战略轰炸机呢？这种可能性并非没有。远程战略轰炸机要想上航母，这可能性是不大的，是吧？世界各国都不可能搞出这样的呃超大型的舰载机来，那么它一定是岸基的。岸基的远程战略轰炸机可以配备给空军，也可能配给海军航空兵，那么用于远程是吧？战略突击。那么它的作战半径可比一般的战斗机要大得多了，是吧？最大航程起码要到一万两千公里以上，足以给我们提供相应的空中掩护和实施战略攻击。通过这张想象图所描绘的场景，不仅让我们想起了前些年美国刊登的一张照片，这张照片呢，跟我们这张呃图片上的。排列顺序非常接近，只不过方向是反的，它是向下飞的，啊，最前面的是一架 B 二隐身战略轰炸机，为它保驾护航的
是一批 F A 十八 E F 舰载战斗机，水面上跑的是三艘尼米兹级核动力航母，在这三艘核动力航母之后。就是三排为它是吧护航的各种各样的导弹驱逐舰、导弹护卫舰，这样的场景当时看到是非常震撼。但是，我想，在经过五年到十年的努力，我们会再现这样的场景。我们希望实现舰船知识所刊登的这张图片的前景，啊，能够早日实现。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看，感兴趣的朋友，我们在下面的留言区留言交流讨论，我们下期再见。